，小紫姐姐，你要走了吗？你还没告诉我你的名字。等哪日你名扬天下，世上谁都知道你在何处之时，我便来找你。古先生，有客去，可愿相迎？迎。之间，当以琴音至好。先生以为如何？是仙子。我以为只是一个贵客，没想到是来自天外天的贵客。先生认得我。你的眼睛，和你的母亲很像。原来是家母故人，那还请先生助我们北阙一臂之力。我知道姑娘此行的目的，可我已不问世事，你还是请回吧。仙子姐姐在看我，徒儿。该醒醒了！我感觉我要醉倒在这妖眼眸中了。傻孩子，真给为师丢人！仙子姐姐，你，你叫什么名字呀？不如你先回答我吧，你叫什么名字？我叫东君。东君。东君科佩身烂山，青玉过时拂柳端。不幸蓬莱千万里，春风还未过人间。真是个极好的名字啊！东君科佩身烂山，青玉过时拂柳端。你还没告诉我你的名字，以后我要怎么去找你啊？不如我来找你吧。等哪日你名扬天下，世上谁都知道你在何处之时，我便来找你。
，我想名扬天下。果真是个少年啊！嗯，确定不是在嘲笑我吗？不，我是在夸赞你。呃、他这是在阴阳怪气的说我，他脑子有病。讲真的，你为什么会觉得抢了这次亲就能够名扬天下呢？因为这不是门普通的亲啊！正如燕姑娘昨日所说，这门亲是。乃西南道的登基大典，既然我已经得罪了燕家，靠着酿酒混入婚宴扬名的办法已然是行不通了，那干脆一不做二不休，堂堂正正的抢了他这门婚事，到时候宾客满座，看我如神兵一般从天而降，无一不为我英勇的身姿所折服。掌柜的，过了。哦，原来你小子是为了女人啊？那又怎么样？不是你就没想过吗？如果你为的这个女人知道你去抢了别人的亲，她不生气？怕什么？有你们北离八公子作证，你们不是都去吗？我这可是为了生死义气。去吧，不去吗？应该去吧。小姐，是我。静。小姐。什么消息？燕家那边同意我们的要求，为表合作诚意，会将那样东西送到我们指定的地点。有了那样东西，一旦我们将燕家扶上尊位，西南道便尽在我们掌控。嗯